터치를 하는, 만드는 취미잖아요. 페인팅을 즐기는 취미니까 박스아트가 어떤 기준이 되기 때문에 작품이기도 하지만 설명서기도 하거든요. 불친절하긴 하지만 이걸 보고 이렇게 칠하세요. 뭐 이런 이제 설명서 기능도 하는 거니까 조금 더 스탠다드하게 하는 거죠. 피겨 페인팅 하고 있는 황명화라고 하는 사람이고 작은 미니어처 페인팅을 주로 하고 있고 박스아트 장례를 제공하는 일을 하고 있습니다. 페인팅이 안돼 있는 가조립돼 있는 상태인데 이렇게 되면 깜짝 놀라시죠. 이거를 이렇게 칠해요? 막 이렇게 되는 <웃음> 다 됩니다. <웃음> 시간과 노력을 조금 투자하시면 다 됩니다. 얘는 텍스처가 이 섬유가 짜여 들어간 느낌을 내기 위해서 선을 이제 가로 세로로 이제 엮어 가지고 명암을 표현하는 거죠. 요거 같은 경우에는 이탈리아 가 보실 거예요. 이제 이거 같은 경우에는 철판을 실제로 두드려서 만들거든요. 그래서 그런 느낌이 나게끔 이제 붓으로 도트를 찍는 거죠. 점을 도트를 찍어서 이제 재질감을 주고 이제 한국 아이템 이순신 신장부는 꼭 해야 된다. 그래서 이제 한번 했던 거고 그이 두정 가보 자체에. 네, 세무라고 해야 되나요? 그런 이제 그런 질감 같은 게 실제로 가보 자유로 사진 보면 있어서 이것도 이제 아주 미세한 점을 여러 개 찍어가지고 명암들을 넣어서 만든 경우죠. 이 털도 다 토끼 털이나 여우 털로 다돼 있는 거고 뭐 그런 식으로 뭔가 재질감 잘 살려가지고 표현을 했던 인형이죠. 아, 어릴 때부터 이제 모형에 관심을 갖고. 뭐 오토 모형, 전차, 비행기 뭐다 경험하고 이제 군 전역 후에 MM존 같은 데 살펴보니까 피규어 페인팅이 되게 매력이 있더라고요. 작품들 보면서 할수 있을 것 같았는데 실물을 딱 보니까 안 되겠다. 아, 이 내가 못 하겠다 이거는. 아, 이런 걸 잘하고 싶다라는 마음이 생겼죠. <웃음> 네, 최근에 작업했던 저 나름대로는 되게 재밌게 작업했던 풀메탈로 돼 있는 이제 마운티드. 이거는 사자왕 리차드를 모델로 만든 원형이에요. 이게 볼 때도 좋지만 이게 들었을 때예요. 들었을 때 이게 무게가 상당하거든요. 아 메탈이구나. <웃음> 그럼 이제 나 이제 아는 사람들은 알죠. 정말 고생했겠구나. <웃음> 뭐 헬멧 쪽이라든가 뭐 방패 쪽이라든가 약간 빛나는 느낌들을 표현해주고 상하 흐름이 굉장히 많은 편이에요. 그래서 그런 것들을 연결해서 자연스럽게. 그리고 이런 말 같은 경우에도 이제 흰색 말이다 보니까 완성도를 주기가 힘들거든요. 그래서 이런 말도 털 같은 거를 다 그려 넣어서 질감들을 이제 깊이 있게 줘서 완성을 하는 거죠. 저는 이제 이걸 스타일이라고 해야 될지 모르겠는데 특히 피규어니까 얼굴 쪽 표현에서 약간 리얼감을 주는 거 광강, 유광, 유광 이 광택 정도를 조금 곁들이는 거 전체적으로 어둠을 많이 빼고 밝은 쪽에서 단계를 많이 쪼개서 이제 두텁게 쓰는 식으로 많이 작업을 하고 있어요 지금 이제 단순하게 조금 세 단계 쪼개면은 밝고 중간 어둠이 좀 확실하게 보이는 반면에 연결을 이제 많이 하면은 경계는 정확하게 보이지 않지만 굉장히 밝고 완성도가 있는 처음에는 취미한 부분이었을 거 아니에요 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 전 업으로까지 오게 된 이유가 있나요? <웃음> 프로로 하시는 분들이나 이렇게 질문을 하죠. 어떻게 하면 잘할 수 있어요? 이런 얘기를 하면 그냥 취미로 하시는 거면 은 그렇게까지 고민하거나 힘들게 하실 필요 없다. 이게 약간 저는 자극이 됐어요. 그래? 그러면 은 전업으로 이거 일로 하면 은 어떤 그 지점을 볼수 있는 건가? 실력이 느는 거야? 뭐 이런 마음도 있었어 가지고 늘더라고요. 일로 하니까. <웃음> 제가 가장 힘들었던 인형이 얘네들이에요, 얘네. 제가 꼭 추천드리는 인형이에요. 한번 극악을 맛보시려면 칠해보셔라. 이 옷도 다 재질감이 다 들어가 있고, 또 이제 뭐 가죽도 있고, 뭐 나무도 있고, 금속도 있고, 뭐 재질이 엄청 다양하잖아요. 그런 것들 이제 다 표현해야 되다 보니까 시간이 많이 걸렸던. 미군 이 공수병. 요게 이제 
그 밴드 오브 라더스라는 드라마를 밀리터리 좋아하시는 분들은 다 좋아하실 거예요. 그래서 거기에 이제 인형을 컨셉을 잡아가지고 이제 만들었던 거고 미군을 만들었으면 독일군 공수병도 만들어야지 라는 생각으로 이제 독일군 공수병을 만들었던 거고 저 낙하산을 뒤에 메고 있어요. 그래서 낙하산 이제 낙하하기 전에 약간 긴장된 모습으로 찍힌 자료 사진이 있어요. 독일군 낙하산에 문제가 많았기 때문에 실제로 낙하시에 죽는 경우가 굉장히 많았어요. 굉장히 긴장되지 않았을까. 죽을지도 몰라 막 이런 마음으로. <웃음> 목표 계획 뭐 있어야 되는데 그저 거창한 게 없어요. 그냥 다음에 뭐 지라지? <웃음> 뭐 다음에 뭐 만들지? 뭐 그런 게 항상 소소한 고민이고 <웃음> 뭘 하면 사람들이 재밌게 볼까? 뭐 제가 또 하면서 재밌을까? 뭐 그런 생각하는 거죠. <웃음> 처음 하시는 분들한테 좀 조언 같은 거 해주고 싶은 분들 아, 네. 있어요? 네. 해보세요. <웃음> 그러니까 처음 하시는 분들의 가장 어떤 그런 벽 같은 게 느껴진다고 라 많이 느낀데 저는 시작하면 잘해야 된다라는 강박이 굉장히 있으세요. 그래서 일단은 그런 게 중요한 게 아니거든요. 이거는 그냥 취미생활이고 노는 거예요, 말하자면. 은 그냥 매력을 느꼈으면 한 번쯤 해볼 수 있는 거잖아요. 그냥 가볍게 칠하고 놀아보셨으면, 즐겨보셨으면 하는 바람이죠. <웃음>